웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 타입이 유로, 루피, 탱기 화폐인 경우 유로 마스크, 루피 마스크, 탱기 마스크 속성을 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 데이터 타입이 유로, 루피 혹은 탱기인 경우 각 화폐 단위별로 설정한 포맷에 따라 금액을 입력할 수 있습니다. 데이터 타입으로 지정한 화폐에 따라 유로 마스크, 루피 마스크, 그리고 탱기 마스크 속성을 사용하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 유로화, 루피화, 그리고 탱기화를 테스트할 3개의 인풋 박스입니다. 먼저 데이터 타입이 유로인 인풋 박스입니다. 각세 자리는 마침표로 나누고 소수점 이하는 쉼표로 구분하도록 유로 마스크 속성을 설정했습니다. 금액을 입력한 후 포커스를 빼면 설정한 포맷으로 표시됩니다. 데이터 타입이 루피인 인풋 박스입니다. 각세 자리는 쉼표로 나누고 소수점 이하는 마침표로 구분하도록 루피 마스크 속성을 설정했습니다. 금액을 입력한 후 포커스를 빼면 설정한 포맷으로 표시됩니다. 마지막으로 데이터 타입이 탱기인 인풋 박스입니다. 각세 자리는 공백으로 나누고 소수점 이하는 마침표로 구분하되 무조건 0을 표시하도록 탱기 마스크 속성을 설정했습니다. 탱기 화폐 역시 설정한 포맷에 따라 금액이 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.